ലോക്ക്ഡൌൺ ദിനത്തിൽ അനാവശ്യ സഞ്ചാരം നടത്തിയ അഞ്ച് പേർക്കെതിരെ തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് കേസെടുത്തു ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് കാറിലും ബൈക്കിലും സഞ്ചരിച്ചവർക്കെതിരെയാണ് കേസ് മുയ്യം പള്ളിവയൽ സ്വദേശി ഷിബു നാണിച്ചേരി സ്വദേശികളായ സജീവൻ രാജേഷ് ജയേഷ് എന്നിവർക്കെതിരെയും തളിപ്പറമ്പ് കാക്കത്തോട് മുസീഫിനെതിരെയുമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങളുമായി തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നും റിയാസ് ചേരും റിയാസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും വലിയ രീതിയിൽ ജനം നിരത്തുകളിൽ ഇറങ്ങുന്ന നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് പോലീസ് നിർദ്ദേശം നൽകി ഇന്നു മുതൽ കർശന പരിശോധന നടത്തുമെന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ പോലീസ് പരിശോധന ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് അഞ്ചു പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ അക്ഷയ് തളിപ്പറമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് തളിപ്പറമ്പ് നഗരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ തന്നെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് തളിപ്പറമ്പ് നഗരത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇവർ കാറിലും ബൈക്കിലുമായി അനാവശ്യ സഞ്ചാരം നടത്തിയത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആന്തൂരിലെ നണിച്ചേരിയിലാണ് നണിച്ചേരിയിൽ കാറിൽ നേരത്തെ തന്നെ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഒരു കാറിൽ ഡ്രൈവർക്ക് പുറമെ ഒരു യാത്രികൻ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു കാറിൽ സഞ്ചരിച്ച നാല് പേർക്കെതിരെയാണ് ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുയ്യം പള്ളിവയലിലെ ഷിബു നടിച്ചേരിയിലെ രാജീവൻ രജീഷ് ജയേഷ് എന്നിവർക്കെതിരെയും അതുകൂടാതെ വൈകുന്നേരം ധർമ്മശാലയിൽ ബൈക്കെടുത്ത് കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയ യുവാവിനെതിരെയുമാണ് കേസ് അത് തളിപ്പറമ്പ് കാക്കാത്തോടെ മുഫീസ് എന്നയാൾക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പേർക്കെതിരെയാണ് തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി ശക്തമായ കർശനമായ പരിശോധന സംവിധാനമാണ് തളിപ്പറമ്പിൽ പോലീസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഓരോ വാഹനങ്ങളും തളിപ്പറമ്പ് നഗരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഓരോ വാഹനങ്ങളും പോലീസ് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുന്നു സത്യവാങ്മൂലം ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യം പോലീസ് അവരോട് ചോദിക്കുന്നു ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് കടത്തിവിടുന്നത് അല്ലാത്തവരെ താക്കീത് ചെയ്ത് തിരിച്ചയക്കുന്ന ഒരു നിലയും ഒരു രീതിയും ഇന്ന് തളിപ്പറമ്പിലുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ തളിപ്പറമ്പിൽ പോലീസിന്റെ റൂട്ട് മാർച്ച് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു തളിപ്പറമ്പ് ഡി വൈ എസ് പി ടി കെ രത്നകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് റൂട്ട് മാർച്ച് തുടങ്ങിയത് തെച്ചുമ്പരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച റൂട്ട് മാർച്ച് ഇപ്പോൾ തളിപ്പറമ്പ് ടൗൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ചിറവക്ക വഴി മന്നയിലൂടെ തിരിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തും വിധമാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അക്ഷയ് റിയാസ് ഇതുപോലെ തളിപ്പറമ്പ് മേഖലയിൽ എങ്ങനെയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ പൊതുവെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തളിപ്പറമ്പ് നഗരത്തെ സംബന്ധിച്ച ജനങ്ങൾ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നഗരത്തോട് ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അനാവശ്യമായ സഞ്ചാരമുണ്ടായാൽ പോലീസ് കേസെടുക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ന് അഞ്ചു പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് പോലീസ് കർശന നടപടികളുമായാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആരെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാതെ നിരത്തിലിറങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പോലീസ് കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധന തന്നെയാണ് തലപ്പറമ്പ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പോലീസ് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല പട്രോളിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തലപ്പുറം ഡി വൈ എസ് പിയുടെയും സി എയുടെയും അഡീഷണൽ എസ് ഐമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡുകളായാണ് പോലീസ് പരിശോധന നടത്തുന്നത് ഇതിനൊക്കെ പുറമെ തന്നെ ഡി വൈ എസ് പിയുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡും ഇത്തരം പരിശോധനകളും ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അക്ഷയ് റിയാസ് ഇതുപോലെ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത സംബന്ധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പരിശോധനകളും മറ്റും നടക്കുന്നില്ലേ തളിപ്പറമ്പ് മേഖലയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ തീർച്ചയായും അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആവശ്യമായ കടകൾ എല്ലാം തന്നെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പച്ചക്കറി കടകൾ വെജ്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പച്ചക്കറിയുണ്ട് മാത്രമല്ല മാവേലി സ്റ്റോറും സപ്ലൈക്കും ഉണ്ട് അതിനു പുറമെ അനാദി കടകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ സപ്ലൈ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിട്ട് നൽകാതിരിക്കുകയോ വില കൂട്ടി വിൽക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള 